。这是谁要结婚的？我看看。干嘛？怕我不给婚嫁？谁结婚啊？啊，看呀！这也太放肆了，叶总，您放心，我们都不会去的。对呀、啊，叶总，我们不会去的。没关系，谁想去就去，去的人我给双倍工资。姑。光天化日下大操大办，这请柬都发我们公司来了，简直要不要脸！姑，我敢说这绝对是梦蝶那骚货的主意。他和文华没那么不要脸。姑，你别生气，不值得啊！咱好好想想办法，怎么对付他们。帮我约约郑智，我要见他。好，我现在去约。我知道，你们都在等着公司上市，何文华能够给你们股份。但是你想想看，盈科现在背负这么大的一个丑闻，可能上市吗？小郑，你应该非常清楚，贺文华现在就是盈科地产的负资产。退一万步说，就算上市了，盈科的大权掌握在谁手里啊？贺文华。还是他那个小情人，你觉得那个女人会那么大方吗？郑总，有些情况呢，你可能不太了解。贺文华之所以有今天，全是靠咱们叶家。他现在居然公然羞辱我姑，咱们叶家怎么可能放过他？没有了叶家，他撑不了几天，更别提上市了。我跟盈科的这些业务骨干，大部分都签了合同。我告诉你，小郑，我跟盈科地产不可能共存，所以我希望你来我的公司，出任我的 CEO。金说你找过他了，啊哈！老金对你印象很深呐、啊，说你聪明，有事业心，假以时日一定会成功。但是目前呢，你缺乏经验，这是他说的。OK， 你妈跟我在争那块地，其实。咱们都明白，这是他怄气。你最清楚，你们这个公司现在没有能力承担这么大的项目。你怎么知道？竞标还没开始呢。怎么了？心虚了？<笑>你看你，如果开始竞标，你们争不上，岂不是更难看？我知道你又不喜欢房地产这个行当。如果说你是来劝我们退出竞标的话，我觉得你别费那劲了。我无条件支持我妈。至于我喜不喜欢这个行业，那我要跟你解释一下，我讨厌的是这个行业里的陋习，而不是这个行业本身。既然我进入这个圈子了，我就要告诉大家，我来了。在这之前，我是不会退出的。行，如果你想玩一玩。我给你百分之十，你拿来练练手，怎么样？那反过来，我给你百分之十，玩一玩。华药占百分之九十，你干吧。你真是被你妈洗脑了。生意场上说这种话，要仔细想清楚。喂，好，对，没问题。好的，嗯嗯。陆叶琳娜最近在花重金收买人心。
，好几个高管都被说动了，要跳槽。他什么也不懂，那几个人又不是傻子，不会上他当。可他开出的月薪很高，比我们足足高了一倍。他疯了，他哪有钱啊？他刚刚到处去借的钱，他去穷烧包啊？请进。那你们谈。来叶琳娜都给你许了什么？贺总，我跟你这么多年，你又不是不了解我。叶总不懂业务，他给我多少钱我都不会去的。那你为什么要走呢？我现在已经到了一个做事的年纪，我不想搅和在一些比较复杂的人事当中。我还是比较喜欢简单、单纯的工作环境。对不起，贺总，我让你失望了。我真的喜欢之前那样的公司，现在这样也是我最不想看到的。不过您放心，我即使离开盈科，我也绝对不会做任何不利盈科的事情。文件我都复印好了，信息量特别大，应该有我需要的东西。叶总让我和叶聪去盈科地产的工地，叶聪还复印了一大堆乱七八糟的材料，什么目的啊？哎呀，我妈好像是在搞什么阴谋。你妈也会搞阴谋？他那种性格，我以为就算搞也是搞点什么阳谋。我妈虽然没那个智商，可是我妈的军师是我舅舅。我舅舅年轻的时候当过兵，后来呢又到企业当领导，就爱看那些什么兵书啊这些东西。哎呀，满脑子都是这些权谋、腹黑、帝王之术。真的。你舅舅这么老谋深算呢，看起来挺和蔼可亲的一个长者哎。哎，不过你舅舅都这么大年纪了，还有什么野心？男人就算到八十岁也是有野心的，要不然怎么叫男人呢？你担心什么呢？我担心我妈失控，到时候不是适得其反，就是两败俱伤。万一你妈赢了呢？其实，你还是不希望老贺同志倒大霉吧？好啊，你找人去查一下。他贺文华想要新闻，咱就给他丑闻。哼，公司要上市，一旦出了丑闻，我现在都可以想象贺文华是什么嘴脸。小郑，喂，小郑啊，什么？为什么呀？我和公司签个合同，我必须完成正在经营中的项目，无故终止不是有处罚的。那这罚呗，这个钱我可以出啊。喂，你好。对不起，叶总。怎么回事？好，我知道了。姑，贺文华带人来了。哼，他是想先发制人呢。不是，要不我说您不在吧？你有录音笔吗？没有啊。那华多多有，他以前不是什么记者吗？叫他过来
。叶总，我考虑了一下。闭嘴！你给我出去！在外面等我。我也想跟你说一些事儿。其实呢，员工的去留，我不在乎。合则留，不合则去吧。但是，为了员工的利益，有些事情，我想得到一些证实。你现在这个公司没有现金，你银行的贷款额度已经封了顶了。你现在用的每一分钱都是在别的公司拆借的，我请问你，你拿什么钱去给这些高管发高工资啊？你，啊？这个是我的公司业务，跟你有关系吗？你看你说的，跟我没关系，我来找你干什么？啊？你在我的公司煽风点火，上挑下窜的，你挖我的墙角，你造我的谣言，能说跟我没关系吗？请问你？我扇什么风，点什么火了，啊？我造什么谣了？你不就是想说我毁坏了你的名声吗？哎，你的名声还用我毁吗？叶琳娜，抛开别的，我奉劝你一句：赶紧的收手，不然。你毁的可不是我，是你的全体员工，也包括你这个分公司。你记好了。哼，你奉劝我，进来。贺总，又见面了。啊嗯、你通过情妇梦蝶。利用色相和金钱，采取不正当的手段去竞标，这是事实吧？啊，宗宗，接着说。你没有一笔账目是干净的，工程质量更是堪比豆腐渣。我们已经找专家鉴定过了，你所有的工程都存在严重的安全隐患。这是证据，鉴定过了，你这还录吗？当然接着录了。你这是谣言，这是诽谤。<笑>你的诬陷可能导致公司上市流产。叶琳娜，盈科地产垮了，你也垮了。你是公司的大股东，你这么做，你究竟图什么？你真的想知道啊？很简单。我就是想看到你倾家荡产，我想看到你一文不名，我还想看到你成为穷光蛋以后，你那个花蝴蝶拿什么大操大办世纪婚礼？我想看到你那颗衰老丑陋的心，碎一地，烂成。商的事儿处理的怎么样？多亏这葛天通报及时，我已经找人把它处理好了。这葛天啊，给我留下的印象很深啊。啊？怎么讲？哎呀，眼睛里头透着一股狼性。嗯，好啊，公司。
公司需要这样有进取心的年轻人。好，你给我约个时间，我要单独跟他聊一聊。嗯，没问题。其实，在大学的时候，葛天就特别有能力，只不过在徐正那儿不得重用。哎，你怎么把这个结婚的请柬发到叶琳娜公司去了？哦，这个我不太清楚啊，会不会是下面的人？我想，华药也属于银科地产嘛。你应该跟我说一声。但是婚礼，我也征求过你的意见吗？婚礼的事儿，我是这么想的。还是先放一放吧。我最近的工作很忙，你也很忙嘛。你要做事儿，那就得专心。哎，我还要出去一下啊。啊？去哪儿？西山，跟几个朋友约着谈事儿，晚上不回来了。有事儿打电话。你吓我一跳你！我觉得，你啊，不要看过程，要看结果，啊！这件事情如果我们不采取主动，老贺和那个人就会得寸进尺，我们完全没有立足之地。你怎么就不明白呢？我明白，可是你这样的做法，不是为了拿项目，就是为了整垮盈科地产。而我不一样，我是要做项目，我是要做事的，这两者之间有本质的区别。那你就是来指责我的，是吗？为了维护你爸，你忘了他做了什么事情吗？我没忘，我在情感上绝对支持你，但是你不能拿这种情绪放到工作里来。公司要分明，整垮盈科，对我们来说除了泄愤没有任何的好处。一个建立在丝绸上的公司，怎么能健康发展呢？葛天儿。你和叶松在工地拿的材料，我给老何看了。什么意思啊？转告贺岩、叶琳娜，工伤车祸的事，老贺已经做好了防范措施，让他们别傻了。我跟你说过很多遍，我自己的事情我自己处理，你不要插手，好不好？如果你看不惯，你可以离开。阿姨，刚才银科地产那边来电话，说贺总知道我和叶聪拿报表的事儿，工伤的事儿也做了周密的防范。他怎么会知道的？我和叶聪在工地的时候碰见葛天了。葛天？这是怎么回事啊？梦蝶把葛天介绍进了银科地产。那天他拦着叶聪，要拿叶聪手里的报表。这事儿，你也可以问叶聪。恭喜贺文华，替自己找到了一个哈巴狗。葛天刚进银科，想要表现立功也很正常，可以理解。你和叶聪不够小心，让他做了空子，也算失误。我根本就不知道叶总要拿报表，我真的不清楚他到底要做什么。不过话说回来，就算老何怀疑我们要用那份报表，他也没有证据。这个事情呢，到此为止。多多，你明天再去找一下方明，问问他我们的设计方案他到底看了没有，是什么意见？嗯。你重新真实。我还以为他是真的爱我，结果呢？他从来都没有想过要跟我结婚。他那个根本就没有把他当亲爹的混账儿子定过，比他自己娶媳妇还高兴。我热脸贴冷屁股，自作多情，结果他压根儿没把我当回事儿。臭老头，我倒要看看最后到底谁离不开谁。
天涯何处无芳草，想跳槽，分分钟的事儿。我就算跳槽，我得有资本跳。我的心血，我资源，全部压在银科地产这个项目上，我得把他带走。哦呀，你这么干，釜底抽薪呀，老贺。我真得跳楼了。只要是我，我就一定要拿。